quá trình sản xuất tinh trùng Tinh trùng được sản xuất ở tinh hoàn trong các ống nhỏ cuộn chặt gọi là ống sinh tinh. Tổng chiều dài của các ống lên tới 250m, nằm giữa các ống sinh tinh là tế bào lectin, có chức năng sản xuất hormone sinh dục nam testosterone. Quá trình sinh tinh bắt đầu từ các tế bào gốc gọi là tinh nguyên bào. Khi nam giới bước vào tuổi dậy thì, các tinh nguyên bào sẽ bắt đầu phân chia nhiều lần, biệt hóa để tạo thành các tinh bào. Tinh trùng được sinh ra từ các tinh bào trong ống sinh tinh, sau đó di chuyển vào màu tinh để trải qua giai đoạn trưởng thành trước khi xuất tinh. Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình sinh tinh trong hầu hết các trường hợp rất khó để xác định chính xác nguyên nhân gây giảm số lượng, chất lượng tinh trùng, dẫn tới khó khăn trong điều trị bệnh vô sinh. Tuy nhiên, việc nhận thức được quá trình sinh tinh cũng như các yếu tố ảnh hưởng tới nó cũng đã giúp ích được rất nhiều để tăng hiệu quả điều trị. Dưới đây là một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh. một Chế độ ăn uống một Chế độ ăn thiếu các chất như vitamin A, vitamin E, một số axit amin, axit béo, kẽm cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hình thành tinh trùng, dẫn đến giảm số lượng và chất lượng tinh trùng. 2. Môi trường sống Nam giới nghiện rượu, nghiện ma túy, hút thuốc lá, bị nhiễm độc thủy ngân hoặc trì cũng có thể bị giảm sinh tinh dẫn tới vô sinh. Ngoài ra, các chất hóa học độc hại trong thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, đặc biệt là dioxin không những làm giảm sinh tinh gây vô sinh mà có thể gây đột biến nhiễm sắc thể dẫn tới dị dạng 3. nhiệt độ nhiệt độ ở bìu thường thấp hơn cơ thể khoảng 2 độ c là điều kiện lý tưởng để quá trình sinh tinh diễn ra bình thường ở những nam giới bị tinh hoàn ẩn nếu không được mổ sớm trong thời gian từ 1 đến 3 tuổi để đưa tinh hoàn xuống bìu thì cấu trúc mô học của tinh hoàn sẽ bị thay đổi thậm chí ống sinh tinh còn bị teo đét lúc này quá trình sinh tinh sẽ ngừng lại hoặc mất hoàn toàn một số nghiên cứu khác ở Việt Nam cũng chỉ ra rằng nhóm bệnh nhân là lái xe đường dài có tỷ lệ tinh trùng bất động cao nhất so với các nguy cơ khác. Ngoài ra, các ngành nghề phải làm việc trong môi trường nóng như đầu bếp, thợ hàn, thợ hồ, vân vân cũng có chất lượng tinh trùng giảm. 4. Nhiễm khuẩn Nam giới bị viêm cơ quan sinh dục, ví dụ viêm tinh hoàn do biến chứng quay bị hay vi khuẩn, viêm màu tinh hoàn, viêm đường sinh dục do khuẩn lậu, giang mai, vân vân thì quá trình tăng nhiệt độ hoặc việc hình thành kháng thể chống tinh trùng có thể khiến biểu mô sinh tinh bị hủy hoại, dẫn tới tinh hoàn bị teo đét, hậu quả cuối cùng là vô sinh. năm Phóng xạ từ trường Các tế bào sinh tinh rất nhạy cảm với phóng xạ. Khi tiếp xúc với nguồn phóng xạ cường độ cao, các tinh nguyên bào bị hủy hoại dẫn tới vô sinh không hồi phục được. Ngoài ra, phóng xạ còn làm tổn thương nhiễm sắc thể, gây dị dạng những thế hệ sau. Từ trường được tạo ra do các thiết bị điện gia dụng, điện công nghiệp, vân vân Từ trường tần số thấp và cường độ cao có thể ảnh hưởng không tốt tới quá trình sinh tinh. 6. Bệnh và một số loại thuốc Các bệnh toàn thân đều có thể ảnh hưởng tới việc sản xuất tinh trùng. Cụ thể, bệnh mạng tính như suy thận, suy gan, bệnh nội tiết, vân vân làm giảm quá trình sinh tinh. Bệnh ung thư, các phương pháp điều trị như phẫu thuật, xạ trị, hóa trị dẫn tới quá trình sinh tinh bị giảm hoặc ngừng hoàn toàn. Sinh tinh là một quá trình phức tạp, gồm nhiều giai đoạn, được điều hòa bằng nhiều cơ chế tại chỗ và toàn thân. Quá trình này rất nhạy cảm với các tác động yếu tố sinh học, vật lý, hóa học bên ngoài và bên trong cơ thể. Chính vì vậy, những hiểu biết về quá trình sinh tinh ở nam giới và yếu tố ảnh hưởng có vai trò rất quan trọng đến điều trị và dự phòng vô sinh nam. Gọi nghe hotline để nhận được tư vấn từ các chuyên gia 0929 197 777. Follow kênh để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích mỗi ngày nhé.